എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വൺ സുവോളജിയിൽ ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം മൂന്ന് ഫയലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഫയലം ചീനോഫോറ ഫയലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസ് ആൻഡ് ഫയലം ആസ്കൽ മിൻഡസ് അത് വിശദമായി നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യമായി ഫയലം ചീനോഫോറ നോക്കാം ചീനോഫോറകൾ പൂർണ്ണമായും കടലിൽ ജീവിക്കുന്നവയാണ് ഇവ പൊതുവെ സീ വാൾനട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പ് ജെല്ലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫലം ചീനോഫോറയുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം അവ റേഡിയലി സിമ്മെട്രിക്കൽ ആനിമൽസ് ആണ് വ്യാസാർദ്ധ സമമിതിയാണ് കാണുന്നത് ദ ആർ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് എ സിലോമേറ്റ്സ് ദ ഷോ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരഭിത്തി രണ്ട് നിര കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിപ്ലാസ്റ്റിക ജന്തുക്കളാണ് എന്നർത്ഥം ഈ രണ്ട് നിര കോശങ്ങളാണ് ഔട്ടർ എക്ടോഡേം ആൻഡ് ഇന്നർ എൻഡോഡേം എ സീലോമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവയ്ക്ക് ബോഡി ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സീലോം അല്ലെങ്കിൽ ശരീര അറ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കോശങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കലകൾ ഉണ്ടാവുകയും ഈ കലകളാണ് ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ജനറൽ ക്യാരക്ടറായി ടീനോഫോറയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫൈലം ചീനോഫോറയുടെ പെക്യൂലിയർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻ ചീനോഫോറ ആനിമൽ ബോഡി ബേയേഴ്സ് എയ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ റോസ് ഓഫ് സീലിയ ദി സീലിയ ഇൻ ഈച്ച് റോ ജോയിൻ ടുഗദർ ടു ഫോം കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ലോക്കോമോഷൻ ഇവയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് സീലയോട് കൂടിയ എട്ട് നിര ചീർപ്പ് പാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് കാണാം ഇവ ടീനോഫോറകളെ സഞ്ചാരത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഡൈജഷൻ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആകാം കോശബാഹ്യദഹനവും കോശാന്തര ദഹനവും ഇവയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ടീനോഫോറകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയാണ് ബയോലുമിനിസൻസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ടു എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ഈ ജീവികൾക്ക് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവുള്ളതിനാലാണ് ഈ പ്രക്രിയയെ ജൈവപ്രകാശനം അല്ലെങ്കിൽ ബയോലുമിനിസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീനോഫോറ ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ്സ് ആണ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ സീൻ ഇൻ വൺ ആനിമൽ ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഭയ ലിംഗജീവി എന്നാണ് അർത്ഥം ലൈംഗിക പ്രജനനം വഴിയാണ് ഇവ പ്രത്യുൽപ്പാദനം നടത്തുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺലി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഫൈലം ടീനോഫോറ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ വിത്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദ സൈക്കോട്ട് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ലാർവ വിച്ച് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു എൻ അഡൾട്ട് ബീജസംയോഗം നടക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് പുറത്തു വെച്ചായതിനാൽ ബാഹ്യ ബീജസംയോഗം എന്ന് പറയുന്നു പരോക്ഷ ഭ്രൂണ വികാസവും ഇവ കാണിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ടീനോഫോറ ആർ പ്ലൂറോബ്രാക്കിയ ആൻഡ് ടീനോപ്ലാന പ്ലൂറോബ്രാക്കിയയെ സീ ഗൂസ്ബെറി അല്ലെങ്കിൽ കടൽ നെല്ലിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തത് ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസ് ആർ ബയലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് എ സിലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് വിത്ത് ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഫൈലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ടിഷ്യൂ ലെവലിൽ നിന്ന് മാറി ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആദ്യമായി കാണുന്നു പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ ഹാവ് ഡോസോ വെൻഡ്രലി ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ബോഡി ഹെൻസ് കോൾഡ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ഇവയുടെ ശരീരം പരന്ന് നാട പോലെ കാണുന്നു ഇവയിൽ മിക്കവയും മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള ജന്തുക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ പരാതങ്ങളായി വസിക്കുന്നു സോ ദേ ആർ കോൾഡ് എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് പരാതങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ട അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പാരസിറ്റിക് ഫോംസ് സം ഓഫ് ദം അബ്സോർബ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ത്രൂ ദെയർ ബോഡി സർഫസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് കോൾഡ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ പരാതങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് കൊളുത്തുകളും വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സക്കറുകളും ഉണ്ടാകും ആദിതേയ ജീവിയിൽ നിന്നുമുള്ള പോഷകഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ നേരിട്ട് ആകീരണം ചെയ്യുന്നവയുമുണ്ട് ജ്വാല കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം സെൽസ് എന്ന പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങൾ വിസർജനത്തിനും ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും സഹായിക്കുന്നു ഇവ ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉഭയ ലിംഗജീവികളാണ് ഇവയിൽ സെക്സസ് ആർ നോട്ട് സെ
പരാത ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ടേനിയ ഓർ ടേപ്പോം ഫാഷ്യോള ഓർ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ചേനിയ നാടവിര എന്നറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തത് ഫൈലം ആസ്കൽമിന്തസ് ഓർ റൗണ്ട് വേംസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ആസ്കൽമിന്തസിന് നിമാത്തൽമിന്തസ് എന്നും ഉരുണ്ട വിരകൾ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ആസ്കൽമിന്തസിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ആദ്യമായി അവയവ വ്യവസ്ഥ കാണുന്നത് ഫൈലം ആസ്കൽമിന്തസിലാണ് ദ ആർ ഫ്രീ ലിവിങ് അക്വാട്ടിക് ടെറസ്ട്രിയൽ ഓർ പാരസിറ്റിക് ഇൻ പ്ലാൻസ് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്നതാകാം വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവയാകാം കരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പരാത ജീവിയായിട്ടോ കാണപ്പെടാം ഫൈലം ആസ്കൽമിന്തസ് ഷൂസ് ബയലാറ്ററൽ സിമെട്രി ദ ആർ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ആനിമൽ ദ്വിപാർശ്വ സമമിതിയും ത്രിബ്ലാസ്റ്റികതയും കാണിക്കുന്ന കപട സീലോമേറ്റുകളാണ് ഫൈലം ആസ്കൽമിന്തസിൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കപട സീലോം അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ സീലോം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് സീലോം എന്നുള്ളത് ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ എക്ടോഡേമിൻ്റെയും എൻഡോഡേമിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാണുന്ന മീസോഡം സ്കാറ്റേർഡ് പൗച്ചസായി കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് സീലോം പോലെ തോന്നിക്കും എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ ട്രൂ സീലോം അല്ല ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായി പറയാനുള്ളത് മസ്കുലാർ ഫാരിങ്സ് ഉണ്ട് അലിമെൻ്ററി കനാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഫാരിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രസനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പേശികൾ കൊണ്ടാണ് വിസർജന നാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്രീറ്ററി ട്യൂബ്സ് വഴി വിസർജ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിസർജന രന്ധ്രങ്ങളിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്നു എക്സ്ക്രീഷൻ ഈസ് ഡൺ ത്രൂ എക്സ്ക്രീറ്ററി പോർ റൗണ്ട് വേംസ് ഡയിഷ്യസ് ആനിമൽസ് ആണ് ഏകലിംഗ ജീവികളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെയിൽ ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ഫീമെയിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇൻറ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തര ബീജ സംയോഗം വഴിയാണ് പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതിർന്ന ജീവികളോട് സാമ്യമുള്ളതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ലാർവ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫൈലം ആസ്കൽമിന്തസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുണ്ട വിരകളിലെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അവയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമും കോമൺ നെയിം ആസ് കാരിസ് റൗണ്ട് വേം ഉരുണ്ട വിര വ്യൂക്കറേറിയ ഫൈലേറിയൽ വേം മന്ദുവിര ആൻസൈലോസ്റ്റോമ ഹുക്ക് വേം കൊക്കപ്പുഴു ഫൈലം ടീനോഫോറ ഫൈലം പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് ഫൈലം ആസ്കൽമിന്തസ് എന്നിവയുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സും എക്സാമ്പിൾസും ഡീറ്റെയിലായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ അസൈൻമെൻസും നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി പഠിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ